道襄王遭秦王算计，与魏延寒均有过节，在这儿亦恳请诸位不要耿耿于怀。春平君，飞入邯郸，一位吊唁，二位韩国存亡。愿诸君与非同存此下。公子所言，亦感激不尽。道襄王特立独行，一意如此，致使赵人追悔莫及。还望诸位之国，不要步我赵国后尘。意以为，关东列国若不合纵抗秦，必会祸及己身。所以在这儿，亦恳请各位，戮力同心，共抗强秦。三晋本为一家，唇亡齿寒。魏国愿合纵抗秦。<笑>我大楚一直是兵强马壮，粮草充足，五库齐备，带甲百万，何惧他秦人敢觊觎我楚境？韩兄，安危在是非，不在强弱；存亡在虚实，不在重寡。赵国兵甲之盛，不逊于楚国。然秦国，先离间赵国，与韩魏燕三国，再发大军，直抵邯郸。秦国以行诡计攻赵。在离间列国孤楚，亦非不可。届时，楚国凭一己之力，能抗拒强秦吗？公子，请谏言楚令尹。六国共进退，才是拒秦之道。韩，定全力为之。进，这边请。堂兄，堂兄留步。大人冒充韩相故人，又曾至此，是何居心？古却是韩相故交，此物乃韩相所赠，堂兄应该见过吧？大人找我何事啊？我欲寄书韩相，请。堂兄代劳，书信呢？不急，吾总得略备薄酒，以酬谢信使吧。堂兄请，请。燕赵两国仇怨甚深，吾担忧我王不愿与赵国合纵抗秦。太傅，置之难矣。不在圣人，在自圣。知之难也，不在见人，在自见。今燕王一律召人，实乃缺乏对燕国的自见。燕人者，少功苗裔，积性征硕，岂可积极于昔日恩怨，而不放眼于天下安危？谢公子点醒。太傅，请严告燕王
，燕赵恩怨，可一笔勾销。堂兄有心事，大人多虑了。堂兄放心的喝酒，古绝不会向堂兄打探六国密议合纵之事。大人，唐随公子入邯郸，乃是参加先赵王的大丧之礼。堂兄。齐国的田冲，楚国的景韩，燕国的居武，赵国的李牧、赵聪，魏国的魏战，哦，还有你们的公子飞，齐聚春平君的府中，近日未出。除了商讨合纵抗秦之外，还能做甚？六国合纵之谋。老夫了如指掌。公子，赵国若有公子这等贤能之才，何惧秦人？合纵之谋，有赖公子主持。多谢春平君。非以为。合纵之关键，不在于楚、燕、韩、赵、魏五国，而在于齐国。齐国和秦已数十载，若能与五国一道矢志抗秦，则合纵成，秦国衰矣。公子，冲。拥戴合纵之意。然齐、秦两国互通商贸多年，齐国上至丞相，下至庶民，皆从中广得财货之利。冲有所担忧。冲兄，燕人能放下旧日恩怨，与赵人携手抗秦，齐人就不能放下眼前这点商贾之利吗？<笑>太傅，太傅有所不知，齐秦两国利害纠结，实难以分割。纵者，合众弱，以攻易强也；横者，势易强，以攻众弱也。攻守之道，相辅相成。秦国与齐国通商。以财货之力引诱齐国，行连横之策，强秦，而弱六国。冲兄，你若能说服齐王背秦，则六国合纵必成。六国合纵，成败与否，全仗公子。通，尽力。六国互为元首，何惧秦人？诸位，请。寄给韩相的书信，改日奉上。古今日还有一事相托，大人吩咐。古为六国使臣，略备薄礼，可我见不到他们，还请堂兄代劳。大人，这恐有不妥吧？堂兄，列国使臣合纵。为的是国事，古奉伯礼，只为私交，互不干扰。堂兄如果觉得为难，奉上伯礼时
，无需说出出处便可。请。燕国居武，齐国田充，楚国景韩，韩国韩非，还有魏国的魏瞻。都已齐聚邯郸。大王，大秦应该有所应对啊。后知发先知之耳，还是待上卿大人打探清楚六国实情，再做打算。大王，修订的书文已成。魏阳君御史，臣在。你二位以为如何呀？才啊，枢密有序，繁简得当。尤为可贵的是，新旧书体传承有序。无论哪国事，都可便是独行。只是。只是这新书体好归好，寡人以为尚有些许缺憾，还请大王指正。若是能在书写上面再下一番功夫，让天下的世人看到之后便觉耳目一新，那么新的书体就更易通行天下。大王说的太对了，那就令咸阳所有善于书写的诗人，我写一番。择优选之。大王，魏阳君，秦国长于刀笔的书吏，皆已集于殿中。民间或有高士，却难觅其行踪啊。先生可记得咸阳御门口那篇告示？姚大人。姚大人，堂兄，大人交办的事，在下已经办妥。四国使者，没有说什么吗？齐国的公子忠，也没有言语，除了答谢，并无他言。多谢堂兄。那咱们就先赵王大丧之礼上见，古兄慢走，公子。你勾结秦使，公子误会了，在下只是代劳，为秦使跑腿送礼而已。给谁送礼？齐、楚、魏三国的公子，还有燕国的太傅居武。他们都收了吗？禀公子，收了。是的奸计。他借你之手，给四国使臣送礼，是在衡量四国合纵的态度。你是我的近侍，使臣都以为礼物出自韩国，欣然接纳。姚古必然断定，齐楚威严皆有合纵之心。公子。
我没想到这些。你坏了大事。你即刻返回新郑。公子，诺。先生，来喝碗水吧。堂兄，堂兄，走。堂兄留步。大人陷害于我，还要怎样？堂兄，这是给韩相的书信，堂兄答应过替我传递的。此一时，彼一时。此信乃向韩相举荐堂兄，以古薄面，韩相不会推辞。借堂兄之力，实属无奈。日后如果有难处，吾必当鼎力相助。告辞，再会。嗯、齐王欲加入六国合纵之列，倒是让寡人对齐王另眼相看。大王，陈昨夜心生疑刺，或可将六国合纵，一剑刺破。说，今书体已成，大王可诏命商贾行用秦字，与秦同商，齐国获利最大。如此，齐王必会主动与我搭结。才，此计一出，可混淆视听，令六国不明我大秦真正之动向。虚虚实实，六国必会手忙脚乱。嗯，拜见大王。先生乃书家中的翘楚，还请先生为寡人和诸位品评书体。大王，秦居周人故地，习周至。周秦篆书，实为一脉。篆书之书体，因形立意，体正势圆，左不见撇，右不见捺，风韵之优美啊！大王，请观之。此乃是廷尉所书，《藏节篇》，即数代书家之长，堪为书体之典范啊！先生谬赞。先生以为，这新体的书文叫秦传如何？大王，此名甚好。周秦及六国旧书名曰《篆书》，秦篆既承袭古意，又开创新的气象，再妥当不过。自今日起，我秦国上下使用新体秦篆，我秦之世人需习秦篆。三个月后，若不能识读书写者，多绝学风。我秦商需使用秦篆。订立商贾之约，与六国交通贸易之人，亦须遵循此律。诺
，王昭，即日起，秦国商贾以秦传约定交易之事，与六国交通者，必遵循此律。”大王，六国商贾闻之行用秦传，皆踊跃休息。大王平定六国之日，秦传必会流通天下。先生多年辛苦，终不算枉费。拜见大王。燕太子的信使已离开咸阳，去往何处？新郑。知道了。我大秦推行秦传的消息，一旦散播到天下，六国必会争议不断。先生以为，齐王会放弃与秦商贸之利，而与六国共聚秦传否？大王，燕太子传书新政，受书之人，十有八九乃韩公子妃。臣担心。他会看破大王谋划，有所举动。公子妃，寡人听上卿姚谷大人提及过此人。此人现身赵燕丧礼，与赵毅合谋合纵之事。此人有才吗？六国人才济济，却鲜有才高识远之人，能看透天下大事，窥知大王心意者。唯有韩公子妃。若他真如此有见识，更不应与我大秦作对了。大王有所不知，臣入秦前，曾与他同在荀子门下修学，记下学子数千。若论学识，无人可与公子妃比肩。先生与他相比如何呀？臣不及公子妃，远甚。臣可将公子妃的住宿献上。若是真如先生所言，寡人倒是要看上一看了。公子，丞相。明堂啊，见了公子还不失礼。公子，公子啊，这宁腾本是你的下属，本想看他机智多才，就留在手下任事，请公子见谅啊。良禽择木而栖，非焉能阻碍？哦，对了，公子，你刚才为何行事匆匆啊？退下。诺，丞相，万分祸急呀！秦王有大举措，欲将六国合纵，掐死腹中。这秦国是要攻打谁的吗？不会是韩国吧？哎，目下还不会有征伐杀戮。啊，好，那就好。秦王下诏，强令六国商贾行用秦传，这比攻城略地更为凶险。秦传？这秦国一向凶蛮，怎么会在这书体上做文章啊？秦传行用天下，必遭六国使人抵制。三晋、燕、楚断不会接纳秦传，唯有齐国不好预料。秦齐商贸往来密切，利益难以切割，非担忧齐王会患得患失，在抵制秦传上退缩，重启和秦之策，置合纵大略，覆水东流啊！不知公子可有对策？非已去书齐公子冲，请他赶赴咸阳。笼络齐商，抵制秦传。三晋亦当遣使同往，为公子冲出阵。公子放心，公子之意，本相当鼎力相助。公子千里赴秦，所谓何意啊？秦王下诏，刁难我齐国商贾。本公子特来为齐商讨回公道。哦。公子此言，老夫听着糊涂啊！是秦国度量失衡，还是秦人坐地砸价呀、啊？
，上清你这是装糊涂。哎呀，秦王强推秦传，逼迫齐商尊从，此乃羞辱齐国也。原来是为此事啊，公子，商贸书文，形用秦传，对秦乃至六国商贾是百利无一害，何来羞辱一词啊？再有，齐商听闻我王诏命，皆欣然赞同啊。<笑>上清啊，上清！没想到你一大把年纪，这说起谎来竟脸不红心不跳，终望尘莫及。<笑>公子如若不信，你自己去问齐商。我这就去问。我与韩、赵、魏三国使节，皆奉王命前来，为大家主持公道。大家有何冤屈，全数道来。冲，自当当面质问秦王。公子要我等说何冤屈啊？此乃秦王诏命，来，给大家都看看。明令，六国商贾于秦国域内，商贸书文，必须行用秦传。这不是胁迫，是作甚？大人，跨国行商牵涉重利，难免纠纷。六国书体混杂，商贸争议层出不穷。若大伙都使用秦传，可免于不少问题。我等却是甘愿遵从。是大王，齐公子田冲召集六国商贾，挑唆他们欲行秦传，公然对抗我大秦。今日田冲觐见，是想当面劫难大王。臣以为，当驱逐田冲，尽绝六国挑衅我大秦之举。上卿，田冲乃齐国重臣，大秦不宜跟齐国闹翻。上卿大人，大王推行秦传，初衷就是要破六国之合纵。田冲闹得越凶，齐国就越没有退路。只能在我大秦与列国之间做出选择，所以，田冲此举是在抗秦，还是在助秦，尚未可知啊。那也不容田冲散布谬论，蔑视我大秦国威。寡人近日读书啊，见书中有一言：“欲成其事，先败其事。”此策正好可以用来挫其人。拜六国呀！宣四国使臣觐见。拜见秦王。诸位使秦，所谓何事啊？大王推行秦传，本与我齐国无关，列国。也无从过问。然，大王强令各国商贾，与秦国贸易必须行用秦传。此乃以霸道、强加天下之人，列国莫能从之。此事易了，可禁绝本国的商贾入秦呀、啊？寡人难不成还能绑关东的商贾来咸阳不成？大王何意？六国商贾与秦人通商。
必须使用秦传定力文书，不容商榷。此乃胁迫，我齐国断不能从。昌平君啊，臣在，传寡人诏命，即日起断绝与其人通商。诺、no ，到了。秦齐两国交好数十载，如若禁绝两国通商，齐国或会倒向关东列国，请大王三思。大王，齐国坐享通商之利已久，事作当然，所以置我大秦于不顾，与关东列国暗中勾结。臣认为，大王毁绝秦齐通商，就是想要点醒齐王，让他休想一手拿着我大秦的好处，另一手与其他列国勾勾搭搭。大王。田中反会临淄，必会谏言齐王背秦呐。张明君啊，臣在，你去找一趟田中。此时他必遭齐商围堵，苦不堪言啊。去告诉他，寡人欲遣使，与齐王商榷通商书文之事。诺、no。廷尉，你赴一趟临淄，断绝齐人。与关东诸国之勾连。诺。到了稷下学宫，与你等相对的，乃是天下的饱学之士。其中的凶险，绝不输给战场厮杀。若是能让齐国行用我秦传，那关东列国必与之决裂，六国合纵。便不攻自破，胜了稷下的学子，你等便是为我大秦了却了一桩心头大患。大王，臣等不怕稷下学子，只担心一人前往临淄相助其人。廷尉。所由之人，可是公子非。正是。燕太子明鉴，秦王是立私复齐，名以秦传之意说于齐国，实则欲逼迫齐王连横和秦。其一，当令稷下学人抵制秦传；其二，激起齐王羞耻之心，合纵抗秦。非即刻前往临淄，与李斯便与齐王结下。公子，丞相，大王召见啊！我欲往临淄，大王何事？哎，秦王遣上卿姚谷见大王，以郑国违建秦国之事责问韩人，大王还请公子应对啊！郑国之事已过去年余，秦王再无事生非，大王不必理会。公子，这姚谷气势汹汹。称韩人如果不交出主使之人的话，秦国就要大动干戈。丞相，我父临淄有要事。公子，还是先解了大王之难吧。入宫私入临淄，本应先往稷下学宫拜访先生，怎敢烦劳先生相迎？先生师从荀子，学于稷下，却为秦人强推秦传而赴临淄，欲以口舌之力搅扰稷下。
令人痛惜矣。斯受命秦王，为天下人计，胸怀坦荡，前来辩学论道。先生贵为祭酒，当秉从稷下学风，开放胸怀，吐故纳新。秦王诏命，强推秦传于齐商，总是实情吧？齐商自愿响应秦传，岂是我王所逼？哼，毛教，你乃齐人，岂可非难于齐？圣人卑微，愚人未明。我担忧，齐人不辨明暗，扰乱是非。国之危矣！哼，危言耸听。礼不辨不明，道不辨不清，是否危言耸听？稷下一辨，天下事，自有公然。五日后，稷下学宫，恭候大驾。孰是孰非？五日之后，恭迎大驾。公子非夫妻，临淄必送便过。若是能知道公子非之谋划，便可助廷尉一臂之力。大王，临淄去咸阳千里之遥，既旦与新政书信不断，他必定知晓公子非之谋划。严太子敢说吗？师兄，大王将如此重担托付我等三人，这这差事要办砸了，我等如何回禀大王啊？是啊，这稷下学子上前，我等三人寡不敌众，这毫无胜算嘛。二位，请帮我把书简挂起来。去。秦传之美。冠绝六国之书，秦传本身就是对策。嗯，敢问先生，这是何书体？在下从未见闻。篆书。哦，此字与周篆同源，但另有新意，自成一家。好字，先生果然是饱读诗书之士啊，一语中的。先生谬赞，请先生收下。此字不俗，成古意，开心法，结构严谨，气度不凡。何人所书？先生，是学宫外的两位楚人，他们想问学于祭酒。嗯，好生待之，待我应付完秦时，再与他们探讨。诺。先生，先生，秦使道。嗯，请他们入殿。先生，秦使只身前来。一人，确实一人。狂妄！李斯只身前来论战，分明是蔑视我稷下学人。今日定让他徒劳无功。对，做做他的锐气就是。
，先生，诸位，秦时，请入座。秦始，楚小吏出身，后入我稷下，自诩身怀帝王之术，夺楚王不足事，而六国皆弱，遂西入秦国求取功名。不想投靠无门，只能在秦相府中作为舍人，不知使了何等手段混入秦宫。使得少年秦王对你信赖有加，获取目下之显荣。秦始，在下的介绍，趁一宝。